Hello everyone, I am Ajay Vak from Department of Mechanical Engineering, NIT Politic in Nagpur. Again, I welcome you to the Advanced Manufacturing Processes for the 5th Semester Diploma in Mechanical Engineering. Today, we will learn about the lecture number 2 that is Abrasive Jet Machining. Abrasive Jet Machining is also classified under the Mechanical Energy Group Process. Summary of previous lecture. In previous lecture, we learn about comparison between traditional and non-traditional machining processes, need of non-traditional machining processes and classification of non-traditional machining processes. Session outcomes of this lecture that is abrasive jet machining. After completion of this video lecture, the learner will be able to first one explain working principle and process setup of abrasive jet machining. Second outcome is explain process parameters of abrasive jet machining. Third outcome is state or list advantages, disadvantages and applications of abrasive jet machining. Now question will be arise in your mind what is abrasive jet machining. It is the material removal process where the material is removed by high velocity stream of air or gas or water and abrasive mixture. As the name suggests, abrasive jet machining is a process in which abrasive particle ka use karte hai, along with air or gas to remove the material from the workpiece. Machining means unwanted material ko remove karte hai workpiece ke surface ke upar to give it required shape and size. An abrasive is small hard particle having sharp edges and an irregular shape. Abrasive particle small in diameter hote hai, hard particle hote hai and having a sharp cutting edges. High velocity jet is aimed at a surface under high pressure. Abrasive jet machining mein high velocity jet ka use karte for the material removal from the workpiece. Principle of Abrasive Jet Machining Abrasive Jet Machining is a process that removes material from a workpiece with the help of abrasive particles. The process consists of a mixture of fine abrasive particles and gas at high pressure. Figure me up the exactio, gas along with abrasive particles strike on through a nozzle on a workpiece to give it required shape and size. Jo nozzle rehta hai, generally ho tungsten carbide material or germanium ka material ka rehta hai. Jo velocity rehti hai, abrasive particle plus air ki, ho rehti hai 150 to 300 meter per second se ye strike hota hai workpiece surface ke upar. The abrasive particle strike on the workpiece at high speed through a nozzle. Ye nozzle ke through Abrasive particles along with air strike करता है workpiece surface के ऊपर and यहाँ पे machine होता है. As the abrasive particle impacts the workpiece surface, it causes a small fracture of the workpiece surface, which results in removal of matter. Due to high velocity impacts particle on the workpiece surface, यहाँ पे workpiece surface fracture होना start होता है and machining can be done. जो डिस्टेंस है यहां पे नोजल टिप एंड वर्कपीस सरफेस उसको बोलते हैं स्टैंड ऑफ डिस्टेंस जो जनरली 0.3 टू 20 एमएम रहता है कंपोनेंट्स ऑफ एब्रेसिव जेट मशीनिंग एज शोन इन फिगर देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एब्रेसिव जेट मशीनिंग फर्स्ट कंपोनेंट इज एब्रेसिव डिलीवरी सिस्टम और हॉपर हॉपर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एब्रेसिव जेट मशीनिंग हॉपर के अंदर सबसे पहले एब्रेसिव पाउडर और एब्रेसिव पार्टिकल को स्टोर और कलेक्ट करते हैं हॉपर इज माउंटेड एट द टॉप सरफेस ऑफ मिक्सिंग चेंबर सेकंड कंपोनेंट इज मिक्सिंग चेंबर एब्रेसिव पार्टिकल मिक्सिंग चेंबर में सबसे पहले कलेक्ट करते हैं देन हाई प्रेशराइज एयर और गैस इस पास इन अ मिक्सिंग चेंबर यहां पे गैस आने के बाद ये प्रॉपर्ली एब्रेसिव पार्टिकल मिक्स हो जाएगा 
थर्ड कंपोनेंट इज वाइब्रेटिंग डिवाइस यहां पे वाइब्रेटिंग डिवाइस इज माउंटेड एट द बॉटम ऑफ मिक्सिंग चेंबर द फंक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग डिवाइस इज टू अवॉइड द स्टिकिंग ऑफ एब्रेसिव मटीरियल एट द बॉटम ऑफ मिक्सिंग चेंबर ए वाइब्रेटिंग डिवाइस जो पार्टिकल्स रहते यहां पर स्टिक नहीं होने देता है फोर्थ कंपोनेंट इज नोजल जनरली नोजल इज मेड ऑफ अफर टंगस्टन और सफाई मटेरियल जो एब्रेसिव पार्टिकल नोजल के अंदर एंटर करता है नोजल यहां पे वेलोसिटी एंड हाई इसका प्रेशर बढ़ जाता है एब्रेसिव पार्टिकल का एंड विच स्ट्राइक ऑन द वर्क पीस स्ट्राइक होने के बाद यहां पे वर्क पीस फ्रैक्चर होना स्टार्ट होता है एंड मटेरियल कैन बी रिमूव फिफ्थ कंपोनेंट इज प्रेशर गेज द एयर डेंसिटी इज 1.3 पॉइंट थ्री के जी पर मीटर क्यूब वेलॉसिटी ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल इज नियर अबाउट वन फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड मीटर पर सेकंड एंड प्रेशर ऑफ एयर इज नियर अबाउट टू टू एट बार द फंक्शन ऑफ प्रेशर गेज इज टू मेजर द प्रेशर ऑफ अ एयर एंड एब्रेसिव पार्टिकल प्रोसेस सेटअप ऑफ एब्रेसिव जेट मशीनिंग A typical setup of abrasive jet machining is shown in figure. First, abrasive particles or slurry stored or accumulator in a hopper. सबसे पहले hopper के अंदर abrasive particle or slurry को collect करते हैं. It is a temporary storage device. At the bottom, a regulator is provided for the control of flow of abrasive particle into the chamber. दीज एब्रेसिव पार्टिकल्स आर कलेक्ट इन मिक्सिंग चेंबर यहां पे मिक्सिंग चेंबर में एब्रेसिव पार्टिकल को कलेक्ट करते हैं देन हाई प्रेशराइज गैस इज पास इन मिक्सिंग चेंबर थ्रू पाइपलाइन जो गैस यूज होती है जनरली वो एयर हो सकती है नाइट्रोजन हो सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है द एब्रेसिव पार्टिकल्स ट्रेवल्स थ्रू द होज एंड एंटर इन टू द नोजर यहां से एब्रेसिव पार्ट मिक्सिंग एब्रेसिव पार्टिकल्स होल्स के थ्रू ट्रेवल करेगा एंड कम्स इन टू द नोजर द कंट्रोल वॉल एंड प्रेशर गेज कंट्रोल द फ्लो ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल्स दिस आउट गोइंग हाई स्पीड स्ट्रीम दैट कम्स आउट ऑफ द नोजर इज नोन एज एब्रेसिव जेट दिस एब्रेसिव जेट स्ट्राइक ऑन द वर्क पीस to fracture the work piece surface and machining can be done yaha pe abrasive jet high velocity se high pressure se work piece ke upar strike karega and yaha pe work piece ka material fracture hota hai and machining can be done the basic concept of abrasive jet machining is abrasive erosion or metal cutting by high velocity abrasive particles yaha pe एब्रेसिव पार्टिकल का यूज करते हैं फॉर द मशीनिंग पर्पज प्रोसेस पैरामीटर्स ऑफ एब्रेसिव जेट मशीनिंग फॉर सक्सेसफुल यूटिलाइजेशन ऑफ एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेस इट इज नेसेसरी टू एनालाइज द फॉलोइंग प्रोसेस पैरामीटर्स फर्स्ट पैरामीटर इज मटीरियल रिमोल रेट मटीरियल रिमोल रेट डिपेंड करेगा ऑन टाइप ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल्स कौन से टाइप का एब्रेसिव पार्टिकल यूज करने वाले हो डिस्टेंस बिटवीन नोजल टिप एंड वर्कपीस सरफेस एंड वेलोसिटी ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल स्ट्राइक ऑन द वर्कपीस मटेरियल रिमूवल रेट डिपेंड करेगा वेलोसिटी ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल स्ट्राइक ऑन द वर्कपीस सेकंड पैरामीटर इज जोमेट्री ऑफ द वर्कपीस जोमेट्री ऑफ द वर्कपीस मीन्स कौन से मटेरियल को मशीनिंग करना है थिकनेस ऑफ द मटेरियल कितना है डिपेंड करेगा मटेरियल रिमोल रेट पे थर्ड पैरामीटर इज सरफेस फिनिश ऑफ द वर्कपीस सरफेस फिनिश डिपेंड करेगा कि हम कौन से टाइप का वर्कपीस मटेरियल यूज करते हैं साइज ऑफ एब्रेसिव स्लरी एंड प्रेशर ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल स्ट्राइक ऑन द वर्कपीस मटेरियल फोर्थ पैरामीटर इज वियर रेट ऑफ द नोजर वेयर रेट ऑफ द नोजर ये डिपेंड करेगा कि हम कौन से टाइप का मटेरियल यूज करते हैं फॉर द नोजर टाइप्स ऑफ एब्रेसिव मटेरियल्स 
different types of abrasive are used in abrasive jet machining like garnet aluminum oxide olivi silica sand etc figure mein aap various grain size of abrasive particle dekh sakte ho generally aluminum oxide or silicon carbide as a abrasive particle use karte hai kyunki material easily oilable hai aur iska cost bhi kam hai as compared to other material या पे आप वेरियस ग्रेन साइज ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल देख सकते हो ये इन द फॉर्म ऑफ पाउडर दिख रहा है और ये थोड़ा सा ग्रेन साइज इसका लार्जर है वर्चुअली एनी मटेरियल कैन बी कट बाय यूजिंग एब्रेसिव जेट मशीनिंग मेथड दैट इज हार्डर मटेरियल्स लाइक टीटीएनएम टू स्टील कोई भी हार्डेस्ट मटेरियल जैसा कि टीटीएनएम हो गया अप टू स्टील तक मशीनिंग कर सकते बाई मीन ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल Abrasive particles must be hard, high toughness, irregular in shape, and edges should be sharp. जो abrasive particle रहता है वो ज़्यादा hard होता है, irregular in shape रहते हैं इसका और having a sharp cutting edges. Advantages of abrasive jet machining. First advantage is intricate cavities and holes of any shapes can be easily machined. कोई भी complex cavities and holes of any shape can be easily machined by means of abrasive jet machining second advantage is no direct contact of tool and workpiece abrasive jet machining mein there is no direct contact of tool and workpiece third advantage is low capital cost equipment cost is mein low hoti hai fourth advantage is less vibration less vibrations are produced in abrasive jet machining process fifth advantage is no heat generated in workpiece workpiece ke upar koi bhi heat develop or produce nahi hoti hai sixth advantage is environmentally friendly process abrasive jet machining environmentally friendly process hai kyunki isme koi bhi fumes produce nahi hoti hai disadvantage of abrasive jet machining first disadvantage is low metal remol rate abrasive jet machining mein material remol rate kam hota hai second disadvantage is once used abrasive particles cannot be reused ek bar use karne ke baad abrasive particle dobara use nahi kar sakte hai in abrasive jet machining kyunki abrasive particles lose its कटिंग एबिलिटी ड्यूरिंग वर्किंग प्रोसेस थर्ड डिसएडवांटेज इज रिलेटिवली पुअर मशीनिंग एक्यूरेसी जो एक्यूरेसी फॉर्म होता है वर्कपीस के ऊपर वो रिलेटिवली पुअर फॉर्म होता है इन एवरेसिव जेट मशीनिंग में फोर्थ डिसएडवांटेज इज नॉट सुटेबल फॉर मशीनिंग ऑफ डक्टाइल मटीरियल ये डक्टाइल मटीरियल के लिए सुटेबल नहीं होती है फिफ्थ डिसएडवांटेज इज टेपर इज ऑल्सो प्रॉब्लम एवरेसिव जेट मशीन में टेपर होल प्रोड्यूस हो सकता है अप्लीकेशन ऑफ एवरेसिव जेट मशीनिंग फर्स्ट अप्लीकेशन इज दिस इज यूज फॉर फाइन ड्रिलिंग एंड माइक्रो वेल्डिंग फाइन ड्रिलिंग करने के लिए या माइक्रो वेल्डिंग करने के लिए भी एवरेसिव जेट मशीन का यूज होता है सेकेंड अप्लीकेशन इज मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस इनक्लूडिंग फ्रेजाइल कॉम्पोनेट लाइक जर्मेनियम सिलिकॉन एक्सेट्रा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में जो कंपोनेंट रहते हैं जो कि बहुत ज्यादा कमजोर रहते हैं वो भी कंपोनेंट को मशीनिंग कर सकते हैं बाई मीन्स ऑफ एवरेसिव जेट मशीनिंग थर्ड अप्लीकेशन इज मशीनिंग ऑफ सेमी कंडक्टर्स सेमी कंडक्टर मटेरियल को भी मशीनिंग कर सकते हैं बाई मीन्स ऑफ एवरेसिव जेट मशीनिंग फोर्थ अप्लीकेशन इज मशीनिंग ऑफ ब्रिटल मटीरियल लाइक ग्लास सीरेमिक्स एंड रिफ्रैक्टरीज ब्रिटल मटेरियल को भी लाइक ग्लास सीरेमिक्स रिफ्रैक्टरी को भी मशीनिंग कर सकते हैं बाई मीस ऑफ एवरेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेस लेट्स रिवाइज द आउटकम ऑफ दिस टॉपिक दैट इज एवरेसिव जेट मशीनिंग सबसे पहले हमने एवरेसिव जेट मशीनिंग के बारे में डिस्कस किया था उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ एवरेसिव जेट मशीनिंग के बारे में डिस्कस किया 
उसके बाद हमने वेरियस कंपोनेंट ऑफ एवरेसिव जेट मशीनिंग के बारे में डिस्कस किया उसके बाद हमने वेरियस प्रोसेस पैरामीटर ऑफ एवरेसिव जेट मशीनिंग के बारे में डिस्कस किया उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एवरेसिव मटेरियल के बारे में डिस्कस किया एंड लास्टली हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ एवरेसिव जेट मशीनिंग के बारे में डिस्कस किया क्वेश्चन आस्क इन एम एस बी टी एग्जामिनेशन फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एजीएम प्रोसेस सेटअप विथ नीट स्केच इसमें आपको एवरेसिव जेट मशीनिंग का प्रोसेस सेटअप का डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा और डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस पैरामीटर्स ऑफ एवरेसिव जेट मशीनिंग इसमें आपको वेरियस प्रोसेस पैरामीटर्स ऑफ एवरेसिव जेट मशीनिंग के बारे में डिस्क्राइब करना पड़ेगा थर्ड क्वेश्चन इज स्टेट एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ एवरेसिव जेट मशीनिंग एंड फोर्थ क्वेश्चन इज स्टेट द अप्लीकेशन ऑफ एवरेसिव जेट मशीनिंग ये चार क्वेश्चन आपको आपके कॉपी में नोट डाउन करना पड़ेगा फिर प्रॉपरली इसके आंसर्स आपके कॉपी में लिखना पड़ेगा इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द राइटिंग ऑफ आंसर्स देन प्लीज कॉल मी थैंक यू वेरी मच कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल लर्न अबाउट वाटर जेट मशीनिंग सिस्टम विच इज ऑल्सो क्लासिफाइड अंडर द मेकैनिकल एनर्जी ग्रुप प्रोसेस